怪。你一定要装的好像不认识我是吗？我们见过吗？那天晚会我们一起乘的电梯，别告诉我你不记得了。没关系，反正我也不太认得你。你给我站住！你还有什么事情？好，很好，故意跟我玩冷漠是吧？你该不会以为这个样子就能吸引到我的注意？那你就大错特错了。你这样子很讨厌。那我为我的行为道歉，不好意思。至至于是吧？我叫朵拉。你真的不认得我？朵拉小姐。您还有什么事吗？那不是赤羽跟朵拉吗？你都这样了，他俩还在那儿互撩，你不生气吗？你又怎么了？就是莫名的悲伤。交个朋友吧。心别走丢了，干嘛？你是不是快过三十岁生日了？老娘三十怎么了？三十怎么了？碍你事了吗？你放心，我定会保你周全。干嘛呀？别动手动脚的。嗯。你要干嘛去？绝对不正常，不会真是脑子有问题吧？完了，他要是故意脱手刹不住车，我就惨了。多希望这条路没有尽头，能陪你一直走下去。很熟吗？这家医院的神经科专家不错，不行我给你挂个号。这一天经历了许多吧，我可以与你分担。只要人活着，所有的都可以重新开始。重新开始？你知道我走到今天这一步花了多久的时间吗？那你知道我又花了多长的时间，才能再见到你吗？我说你脑子是不是有病啊？苏西。你没事吧？哦，我先去上洗手间，有事出来再说。你为什么总是三番五次出现在我的视线里？你究竟想做什么？我是来陪伴文姑娘的。素汐有我陪就够了，你可以走了。如果我说不呢？我们就这么由着赤羽胡来，继续让他接近文素汐
。这赌局若是我们赢了，对您自然有好处；但倘若输了，文素汐今后会发生什么，就无人可知了，更不是你我能掌控得了的。接下来。就看赤羽会怎么做了。